हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलिफर अकेडमी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थर्ड लेक्चर में आज हम एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं लेकिन अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लीजिए क्योंकि उनके बाद ही आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जब आपको फंक्शनल वैल्यू गिवन हो तब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई कैसे निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू को शॉर्ट में हम एफ वी भी बोलते हैं तो जब एफ वी आपको एफ जेड नॉट मीन किसी पर्टिकुलर वैल्यू जेड नॉट पर आपको फंक्शन वैल्यू गिवन हो तब यू एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस फंक्शनल वैल्यू होल अपॉन एक्स क्या मतलब है यू जो रियल पार्ट होता है उसमें एक्स को कुछ नहीं कहना जबकि वाई की वैल्यू जीरो कर दो माइनस फंक्शन वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी और अपॉन पर एक्स ही आएगा ध्यान दीजिए इसको ऐसे ही अगर यू वाई निकालेंगे तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू देखो इस बार क्या लिखा है जीरो कॉमा वाई मतलब इस बार आपको एक्स को जीरो करना है वाई को कुछ नहीं कहना माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन वाई ऐसे ही वी निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स कॉमा जीरो माइनस फंक्शनल वैल्यू होल अपॉन एक्स और वी वाई लिमिट वाई टेंस टू जीरो वी जीरो कॉमा वाई माइनस फंक्शनल वैल्यू होल अपॉन वाई तो देखिए इन चार फॉर्मूलों को ध्यान से इनमें अगर हमें यू एक्स निकालना है तो यू में जाकर एक्स को कुछ नहीं कहना दूसरे वाले को जीरो कर देना है ऐसे ही नीचे यू वाई निकालना है तो वाई को कुछ नहीं कहना दूसरा वाला एक्स को जीरो कर देना है ऐसे वी एक्स निकालेंगे तो वी में जाएंगे एक्स को कुछ नहीं कहना वाई को जीरो कर देंगे वी वाई निकालेंगे तो वी में जाएंगे वाई को कुछ नहीं कहना एक्स को जीरो कर देना है मतलब जो वैल्यू आपको निकालनी है आप उसे कुछ नहीं कहेंगे दूसरी वैल्यू को जीरो कर देंगे और उसी की लिमिट रहेगी वही अपॉन पर आएगी इसी के साथ में हमने एक डिफ्रेंशियबिलिटी फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एफ डेस जेड इक्वल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट देखिए ये हमारा पुराना फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से लेकर सेकेंड में भी पढ़ा और अभी ये काम आएगा जहां पर एफ जेड नॉट को हम फंक्शनल वैल्यू कहते हैं ठीक है तो ऊपर जो हमने ये ब्लू कलर में चार यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई निकाले हैं ये लिमिट प्रॉपर्टी से निकलेंगे और ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है ठीक है अब दो बातें आपको यहां पर समझनी है क्या कि इफ एफ जेड सेटिस्फाई सी आर कंडीशन अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है साथ ही उसका एफ डेस जेड एग्जिस्ट करे तब हम उसको बोलेंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखिए क्या लिखा है वेरीफाई करना है इसमें एनालिटिक फंक्शन को एफ जेड गिवन है और एक फंक्शनल वैल्यू एफ जीरो इक्वल जीरो गिवन है देखिए कैसे करते हैं एफ जेड को लिखा हमने एक्स क्यूब वाई इन टू ब्रैकेट में वाई माइनस आल्टा एक्स होल अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर एंड जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है एफ वी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वो है एफ जीरो इक्वल जीरो तो इस क्वेश्चन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी पहली है नेसेसरी कंडीशन दूसरी है सफिशियंट कंडीशन तो हमने एफ जेड को लिखा एक्स क्यूब वाई इंटू वाई माइनस आल्टा एक्स होल अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इसे कंपेयर कर दिया यू प्लस आल्टा वी से तब हमें रियल और इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा यू की वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर और वी की वैल्यू माइनस एक्स फोर वाई होल अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर होगी जबकि फंक्शनल वैल्यू एफ वी एफ जीरो इक्वल जीरो है तो सबसे पहले यू एक्स निकालेंगे फॉर्मूला लिखा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन एक्स देखिए फॉर्मूला याद रखने का तरीका यह है अगर आपको यू एक्स निकालना है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही होगी यू में जाएंगे एक्स को कुछ नहीं कहना दूसरा वाला जीरो कर देना है दूसरा यहां पर कौन है वाई उसको जीरो कर दिया माइनस फंक्शन वैल्यू सभी फॉर्मूलों में आएगा और अपॉन पर भी वही वैल्यू आएगी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तो यहां पर यू के लिए एक्स आया अब देखिए इक्वल करके लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब यू में गए यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसमें एक्स को कुछ नहीं कहना वाई की वैल्यू जीरो करेंगे तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा इसलिए क्या लिखा है जीरो माइनस फंक्शन वैल्यू क्या है जीरो होल अपॉन एक्स हो गया तो कुल मिला इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई जीरो आ रही है ऐसे ही यू निकालने के लिए जब हम जाएंगे तो देखिए क्या होगा यू पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू जीरो कॉमा वाई माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन वाई 
इक्वल लिमिट वाई टेंस टू जीरो देखिएगा यू में गए वाई को कुछ नहीं कहना एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो फिर से पूरा जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो माइनस जीरो अपॉन पर वाई कुल मिला के इसका आंसर भी जीरो आ गया वी एक्स इसका फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स कॉमा जीरो माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन एक्स मतलब वी में जाओ एक्स को कुछ नहीं कहना वाई की वैल्यू जीरो करनी है तो देखिए वी में जब आप जाएंगे तो माइनस एक्स फोर इंटू वाई जीरो हो गया तो फिर से पूरा जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो माइनस जीरो अपॉन एक्स लिखा है तो इस तरह से ये भी जीरो आ गया आगे वी वाई करेंगे तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो वी जीरो कॉमा वाई क्योंकि आप वाई के लिए काम कर रहे हैं इसलिए एक्स जीरो हुआ माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन वाई इज इक्वल फिर से लिमिट वाई टेंस टू जीरो किया तो इस बार हमने एक्स को जीरो करना है तो फिर से वाई पूरा जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो माइनस जीरो होल अपॉन वाई हो गया ये भी कुल मिला के जीरो आ गया इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यू एक्स की वैल्यू वी वाई के बराबर है जबकि यू वाई और वी एक्स में माइनस का डिफरेंस समझा जा सकता है क्यों क्योंकि जीरो और माइनस जीरो जीरो ही होते हैं इसलिए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है Hence, necessary condition तो फुलफिल हो चुकी है मतलब fz जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हो गया है अब इसके डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए चलते हैं तो उसके लिए हम सफिशियंट कंडीशन निकालेंगे तो देखिए सफिशियंट कंडीशन में क्या होगा एफ डेट जेड का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट होल अपॉन z माइनस जेड नॉट वेयर एफ वी जो है उसे हम फंक्शन वैल्यू बोलते हैं जो एफ जेड नॉट के बराबर हमें दिया हुआ है जीरो अच्छा जब z की वैल्यू जीरो है तो देखिए फॉर्मूला किस फॉर्म में आ जाएगा लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस जीरो अभी जीरो कहां से आ गया भाई क्योंकि फंक्शनल वैल्यू एफ जेड नॉट जो है वो जीरो गिवन है होल अपॉन z माइनस जीरो अब एफ जेड की वैल्यू हमें पता है पीछे से क्या है एक्स क्यू वाई इंटू वाई माइनस आईटा एक्स होल अपॉन एक्स सिक्स प्लस वाई स्क्वायर अब इसको रख दीजिए आप यहां पर तो देखिए इसकी फॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी ध्यान दीजिए हमने यहां पर लिमिट z टेंस टू जीरो ऊपर एफ जेड की वैल्यू रखी नीचे z की वैल्यू रखी अब ये z की वैल्यू x प्लस आल्टा वाई कहां से आगे भाई तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू x प्लस आल्टा वाई होती है ठीक है आगे हमने इसको थोड़ा ठीक करके लिखा लिमिट z टेंस टू जीरो तो क्या बना एक्स क्यू वाई इन टू ब्रैकेट में वाई माइनस आल्टा एक्स होल अपॉन एक्स प्लस आल्टा वाई इन टू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखे भाई वो ये है कि जैसे पॉइंट z नॉट इक्वल जीरो पर हमें डिस्कस करना है तो एज z टेंस टू जीरो इसका मतलब ये कोई कर्व होगा जो ओरिजिन से पास होता है और सबसे सिंपल कर्व जो ओरिजिन से पास होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मानी जा सकती है y इक्वल एम एक्स तो इन सभी क्वेश्चंस में आपने y इक्वल एम एक्स एक इनिशियल फंक्शन मानना है जो पास होता है ओरिजिन से मतलब वाई को एम रखना है हर जगह और जैसे z की वैल्यू जीरो है वैसे x टेंस टू जीरो होगा या y टेंस टू जीरो होगा z टेंस टू जीरो होने का मतलब होता है कि x और y दोनों जीरो जीरो हैं। इस तरह से ये जो लाइन है इसकी फॉर्म कैसी हो जाएगी f डे z इक्वल लिमिट x टेंस टू जीरो देखिए भाई ध्यान से देखिएगा y जहां भी है उसकी जगह आपने एम रखना है क्यों क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन से पास होता है और सबसे छोटा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन मानी जा सकती है किसी भी कर्व का एक स्मॉलेस्ट पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है इसलिए वो हमने वहां पर वाई कल एम एक्स को यूज किया तो एक्स के ऊपर अपनी जगह है वाई की जगह एम एक्स आ गया ब्रैकेट में पहुंचे फिर से वाई की जगह एम एक्स लिखा माइनस आल्टा एक्स नीचे भी एक्स प्लस आल्टा वाई की जगह एम आ गया इन दूसरे ब्रैकेट में एक्स सिक्स प्लस की जगह एम रखेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब यहां से करना क्या है सभी एक्स वगैरह कॉमन ले लीजिए देखो कॉमन लेके तो कुछ ऐसा बनेगा जब भी कॉमन लेंगे आप तो ऊपर बनेगी एक्स की पावर फाइव और नीचे से कॉमन आकर एक्स की पावर थ्री हो जाएगा अब ये एक्स क्यूब जो है एक्स फाइव से तीन पावर कैंसिल कर देगा तो इस तरह से ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा फिर देखिए क्या बनेगा एफ डे जेड इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एम एक्स स्क्वायर एम माइनस आल्टा होल अपॉन वन प्लस आल्टा एम इंटू एक्स फोर प्लस एम स्क्वायर अब देखिए इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करने पर टोटल वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई इस तरह से ये फाइनाइट वैल्यू है यूनिक वैल्यू है इस वजह से हम कहेंगे एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन होगा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई इसमें भी हमें एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है कि बताइए कि एनालिटिक होगा कि नहीं होगा फिर से हम इसमें एफ जेड लिखेंगे एफ जेड की वैल्यू लिखी फंक्शनल वैल्यू एफ जीरो की वैल्यू फिर से जीरो दी है अभी से हम कंपेयर करेंगे यू प्लस आल्टा वी से तो हमें क्या मिलेगा रियल पार्ट यू इक्वल 
एक्स क्यू वाई फाइव होल अपॉन वाई फोर प्लस वाई टेन और इमेजनरी पार्ट वी इक्वल एक्स स्क्वायर वाई सिक्स होल अपॉन वाई की पार फोर प्लस वाई टेन और फंक्शन वैल्यू आपको दिख रही है ऊपर से एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो यू एक्स की वैल्यू फिर से फॉर्मूला लगा के निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स को कुछ नहीं कहना वाई को जीरो करना है माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन एक्स तो आप इसमें देख सकते हैं जब आप यू में एक्स को कुछ नहीं कहेंगे वाई को जीरो रखेंगे तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी फिर से इसका आंसर जीरो ऐसे ही आप देख सकते हैं यू वाई भी जीरो होगा वी एक्स भी जीरो होगा वी वाई भी जीरो होगा तो आप यहां से कह सकते हैं कि यू एक्स वी वाई के बराबर है जबकि यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर है इसलिए सी आर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब एफ जेड कॉन्टिन्यूस हो गया अब इसमें सफिशियंट कंडीशन देखिए तो सफिशियंट कंडीशन क्या होगी देखिए एफ डे जेड का फॉर्मूला लिखा हमने फिर से एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट होल अपॉन जेड माइनस जेड नॉट जहां पर फंक्शनल वैल्यू इसकी जीरो है देखिए आगे क्या होगा जब फंक्शनल वैल्यू जीरो है और जेड नॉट भी जीरो है तो इस फॉर्मूले की फॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस जीरो होल अपॉन जेड माइनस जीरो कहां से आ गया भाई क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जीरो है अब एफ जेड की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर वाई फाइव इंटू एक्स प्लस आइटा वाई होल अपॉन वाई फोर प्लस वाई टेन तो देखिए हमने एफ जेड की वैल्यू रख दी एफ जेड की वैल्यू रखने पर नीचे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई आ गई आगे थोड़ा ठीक करके लिखा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई फाइव एक्स प्लस आइटा वाई होल अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई इंटू वाई फोर प्लस वाई टेन तो देखिए भाई यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई से एक्स प्लस आइटा वाई कैंसिल हो जाएगा इस तरह से तो फाइनल क्या बचेगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई फाइव होल अपॉन वाई फोर प्लस वाई टेन तो फिर से इसमें भी ये कर पास हो रहा है और से तो हम लिख सकते हैं एज जेड टेंस टू जीरो देन इट इज द कर पासिंग थ्रू और That is y equal mx. ये y equal mx बार बार इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी भी कर्व का एक स्मॉलेस्ट पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है और अगर वो ओरिजिन से पास होती है तो y equal mx एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है तो रखते हैं इसे ऊपर देखिए क्या बनेगा एफ डेस जेड इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई फाइव की जगह mx आया तो एम फाइव एक्स फाइव नीचे वाई फोर की जगह एम फोर एक्स फोर और वाई टेन की जगह एम टेन एक्स टेन नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा एम फोर एक्स फोर और फिर ये इसे कैंसिल करेगा तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो होगा एफ डेस जेड इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एम एक्स स्क्वायर होल अपॉन वन प्लस एम सिक्स एक्स सिक्स अब देखिए इसमें एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एफ डेस जेड की वैल्यू जीरो आ गई जो की यूनिक है इसलिए एफ डेस जेड एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि नेसेसरी और सफिशियंट दोनों कंडीशन पूरी हो गई है इसलिए फंक्शन एनालिटिक हो गया तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इसमें भी हमें वेरीफाई करना है कि एफ जेड एनालिटिक होगा कि नहीं और एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो देखिए कैसे होगा एफ जेड को हमने वापस से लिखा एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आइटा होल अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र साथ ही फंक्शनल वैल्यू इसकी गिवन है जीरो अब इसमें नेसेसरी कंडीशन के लिए हम एफ जेड को यू प्लस आइटा भी इसे कंपेयर करते हैं यू की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जबकि वी की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगी और फंक्शन वैल्यू तो आपको पता ही है इसमें जीरो गिवन है देखिएगा यू एक्स का फॉर्मूला लगाकर क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस फंक्शन वैल्यू होल अपॉन एक्स देखिए यू में जाएंगे एक्स को कुछ नहीं कहना वाई की वैल्यू जीरो करेंगे तो ऊपर से आपको मिलेगा एक्स क्यूब नीचे से एक्स स्क्वायर इसलिए देखो क्या लिखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शनल वैल्यू जीरो गिवन है होल अपॉन एक्स फॉर्मूले का आ गया देखिए अब ठीक करके इसको लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल होकर वन बचा ऐसे ही यू वाई निकालेंगे और ऐसे ही वी एक्स और वी वाई निकालेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यू एक्स की वैल्यू वी वाई के बराबर है जबकि यू वाई और वी एक्स में माइनस का डिफरेंस है तो इस तरह से सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब एफ जेड कॉन्टीन्यूस हो गया यानी नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल होती है जबकि सफिशियंट कंडीशन पे हम जाएंगे तो देखिए सफिशियंट कंडीशन क्या बोल रही है एफ डे जेड लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट होल अपॉन जेड माइनस जेड नॉट और फंक्शनल वैल्यू एफ जेड नॉट जीरो की वैल्यू यहां पर फंक्शनल वैल्यू गिवन होने की वजह से देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा एफ डे जेड इक्वल लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस जीरो होल अपॉन जेड माइनस जीरो अब एफ जेड की वैल्यू हमें पता है एफ जेड इक्वल एक्स क्यूब वन प्लस आइटा माइनस वाई
कि जब z टेंस टू जीरो है यानी z अप्रोचेस टू जीरो है तो एक कर्व जो पास होगा फ्रॉम ओरिजिन से तो वो सबसे स्टैंडर्ड कर्व स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल एम होता है मतलब इसमें हर जगह y की वैल्यू एम एक्स रखिए और जब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस वेरिएबल की लिमिट टेंस टू जीरो होगी बिकॉज z टेंस टू जीरो मीन्स x कॉमा वाई दोनों ही टेंस टू जीरो तो एफ डे जेड इक्वल लिमिट x टेंस टू जीरो लिखा जाएगा क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन x में है देखिए क्या हुआ एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आयटा ऐसे ही माइनस वाई की जगह एम एक्स रखेंगे तो एम क्यूब एक्स क्यूब हो गया इंटू वन माइनस आयटा होल अपॉन एक्स प्लस आयटा वाई की जगह एम एक्स आ गया इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स रखने पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया अब आप देख सकते हैं ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन है और नीचे से भी वो कॉमन लेकर के एक्स क्यूब बनेगा यहां पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होने के बाद सभी एक्स फिनिश हो चुके हैं अब देखिए इसकी फॉर्म कैसी होगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस आयटा माइनस एम क्यूब वन माइनस आयटा होल अपॉन वन प्लस आयटा एम इंटू वन प्लस एम स्क्वायर तो यहां पर एक्स तो बचा ही नहीं तो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कुछ भी चेंज नहीं करेगी इसकी वैल्यू यही आ जाएगी अब आपको यहां पर एक बात समझनी है लास्ट के दो क्वेश्चन में आपने देखा कि वहां पर दोनों जगह जीरो आ रहा है तो हमने वहां पर बोला कि वो यूनिक है इस वजह से एफ डेस जेड एग्जिस्ट करेगा लेकिन आपको यहां समझना है कि एम जो है वो आर्बिट्रेरी है अपनी मर्जी से बहुत सारी वैल्यू ले सकता है जब वो इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ले सकता है तो एफ डेस जेड यूनिक नहीं रहा इस वजह से एफ डेस जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा और एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा जबकि इसने सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो इस तरह से पहले दो क्वेश्चन में आपने देखा कि उन्होंने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों को फुलफिल किया इसलिए वो एनालिटिक हो गए जबकि तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें एम के आर्बिट्रेरी होने की वजह से ये यूनिक नहीं रहा और फिर इसको हमने नॉट एनालिटिक बोला है दो क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है आप इनको चेक करना कि एनालिटिक है कि नहीं अगर ये आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा इसके ऊपर भी आपको इसके सोल्यूशन की एक वीडियो बना के दे दी जाएगी तो इस तरह से इन पांच क्वेश्चंस को आप तैयार करिए हर यूनिवर्सिटी में इन पांच क्वेश्चंस के अंदर से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में थैंक्स फॉर वाचिंग